ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു എഫ് സീസ് ക്രിയേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് കൊണ്ടൊരു കുഞ്ഞ് അലമാരയാണ് അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്ത ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം അലമാര തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ളൊരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവിൽ മറ്റൊരു കാർഡ്ബോർഡിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം നീളം ഇതേ അളവ് തന്നെ വേണം വീതി ഇതിലേറെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അധികം എടുത്തിട്ട് വെട്ടണം അതിന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം ഇതോടെ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഈ കാർഡ്ബോർഡിൽ അടയാളപ്പെടുത്താണ് അതിൻ്റെ വീതി നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാം ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പീസ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ അധികം വരുന്ന ഭാഗം സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ അധികം വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സെൻ അറ്റത്തു നിന്ന് അല്പം ഉള്ളിക്ക് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഈ അറ്റത്തു നിന്ന് അല്പം ഉള്ളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതേപോലെ ഈ സൈഡിലും അടയാളപ്പെടുത്തണം ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അതേ ലെവലിലായിരിക്കണം ഈ ഭാഗത്തും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാല് മൂല ഈ നാല് കോണ് ഇവിടെ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വരാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യണത് ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗം മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം തുല്യ അളവാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കുന്ന അതേ അളവിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അളക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അളവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ ഏകദേശം മേ മേൽഭാഗത്തൊരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അടിഭാഗത്തൊരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഈ വരച്ച ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ആ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നീള ഇതാണ് അളവ് വേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ച ഈ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ഈ വീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പീസ് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതേ പോലെ തന്നെ ഇതേ അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് കാർഡ്ബോർഡും 
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഹോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉൾവശത്ത് നിന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉൾവശത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാം ോള് വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ഇവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ത്തെയും അടിയിലത്തെയും ഭാഗം ഇതിലോട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ പശ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കളർ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഉള്ള പേപ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള കളർ പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പേപ്പറായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരാം ഇവിടെ സ്കെച്ച് പെന്നിലുള്ള പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്കെച്ച് പെന്നത്തെ കളറ് അല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തതാണത് ഇനി ഇത് ഈ കളർ പേപ്പറിലൊന്ന് പെയിൻ്റ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രഷ് പെയിൻറ്റിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കളർ പേപ്പറിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ആ പെട്ടിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഭാഗം മൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേപ്പർ നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെക്കാനുള്ള പേപ്പറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചില്ലർ പൈസ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പേപ്പറുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിന് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പാഷ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇവിടെ പേപ്പർ ഇവിടെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ലോക്കും കൂടെ തയ്യാറാക്കണം ഒരു ലോക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള നൂലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ നൂലിന് രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആറ് നൂലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഇത് കെട്ടാം ഭാഗത്തെ വലിപ്പത്തിനുള്ള നൂല് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു കളറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇത് 
ഇതിങ്ങനെ വരലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇതൊന്നിങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക അളവൊന്നില്ല കൂടുതലായാൽ ഒന്നും കൂടെ ഭംഗി കിട്ടും നമുക്ക് ഏകദേശം ആവശ്യത്തിനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതോടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ നൂലിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുക്കുക നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നൂലിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് വരൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക നല്ല മുറുക്കി കെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആ നൂല് ഊരിപ്പോരും നൂല് ഊരിപ്പോരാത്ത രൂപത്തിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇനി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കെട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ നൂലിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് കൂടെ കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഈ നൂല് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഈ നൂലിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഭാഗമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് അങ്ങനെ ആറ് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഒന്നിൽ നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെ ഇതിൽ നാല് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നാല് അങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മുടി മുടയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ മുടഞ്ഞെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഈ പൂവിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ മുടഞ്ഞെടുക്കാം നാലെണ്ണം നമുക്കുണ്ടാക്കണം ഇതുപോലെ നാല് നൂലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിൻ്റെ അളവ് തന്നെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിലേറെ കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മുടയണ സമയത്ത് ഒന്ന് നീളം കുറയും നാല് നൂലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാർഡ്ബോർഡിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് കെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പണിയും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നൂല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ചട്ടയിൽ ആദ്യം ഹോൾസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഹോൾസിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ കേട് വരാത്ത രൂപത്തിലൊന്ന് ഹോൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ ഈ നൂല് ഇപ്പുറ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കണം അധികം വലുതാക്കരുത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വലിപ്പം എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അത് പുറത്തേക്ക് ഊരി പോരാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടിയിടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഈ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള നൂല് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഈ നാല് ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മരുന്നുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ സാധനങ്ങൾ പശ കത്രിക അങ്ങനെയുള്ള പെൻസിൽ പെന്ന് റേസർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റ് ബ്രഷ് പൗഡർ ചീർപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ അടുക്കി വെക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് വെക്കാം ഡ്രസ്സ് വെക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനൊന്നും അധികം സ്ഥലം മുടങ്ങുന്നൊരു ചെറിയൊരു പെട്ടിയുടെ സ്ഥലം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന 
ഒരു പെട്ടിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി ഡ്രസ്സ് വെക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ഇതിൽ മൂന്ന് ജോഡി ഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നാലെണ്ണം ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാം വെയിറ്റ് താങ്ങാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പീസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പശ ചെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് കീറി പോകുന്നില്ല ഇതിൽ എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് വെക്കാം വലിയ പെട്ടിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേറെ കൂടുതൽ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കെട്ടണമെങ്കിൽ റിസ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അത്ര വലിയ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ മതി കെട്ടഴിഞ്ഞ് പോരും വലിയ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല അതിന് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ